বিশ্বাস করবেন না যদি আমি বলি দু সাল থেকে দু সালের মধ্যে দেশে হাইলি স্কিলড মানুষের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র তিন দশমিক ছয় পার্সেন্ট এবং প্রথম আলোর একটা রিপোর্টে বলা হয় দেশের টোটাল কর্মজীবী মানুষের মধ্যে মাত্র আট দশমিক নয় পার্সেন্ট মানুষ হাইলি স্কিলড ওয়ার্কের সাথে যুক্ত আছে এই যে স্ট্যাটসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলো আমি কেন শেয়ার করলাম কারণ আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছরে কোন কোন জবের ডিম্যান্ড সবচেয়ে বেশি বাড়বে আপনারা তাহলে এখন থেকে ফোকাস করতে পারবেন সেই সব স্কিলস গুলাতে যেগুলো পরবর্তীতে আপনাদের কাজে আসবে ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন কারণ আমার বিশ্বাস যে বাংলাদেশের জব মার্কেটের যে সিচুয়েশন এইটা আপনাদের কাছে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাই দ্য ওয়ে আজকের ভিডিওটা স্পন্সার করেছে এআই কোয়েস্ট এআই কোয়েস্ট হচ্ছে বাংলাদেশি ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড এআই রিলেটেড লাইফ কোর্স করতে পারেন আপনারা যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার আপনারা জানেন যে মাঝে মাঝে আমি কিন্তু ফ্রি গিফ হাবিজাবি এই চ্যানেলে কিন্তু করে থাকি যেমন কিছুদিন আগে নিজেকে একটু মিস্টার বিস্ট ভাবার জন্য আমি দশ হাজার টাকা গিভ আওয়ে করে দিয়েছিলাম সো এই ভিডিওটা নিজে যদি আপনারা কমেন্ট করেন যা ইচ্ছা তাই যত ইচ্ছা তত আপনারা কমেন্ট করতে পারেন এবং এই ভিডিওটা যদি শেয়ার করে দেন তাহলে আপনাদের মধ্যে আঠারো জনকে দেওয়া হবে আঠারো জনকে ফ্রি কোর্স দেওয়া হবে লাইভ কোর্স থ্যাংক ইউ এআই কোয়েস্ট ফর ডুইং দিস বিস্তারিত পরে আলোচনা করছি তো যাই হোক প্রথমে আমাদেরকে যে জিনিসটা লক্ষ্য করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড জব ট্রেন্ডস আমেরিকার ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স প্রতি বছর মোস্ট ডিম্যান্ডিং বিশটা জবের একটা লিস্ট দেয় যদিও এই লিস্টটা বানানো হয়েছে তাদের কারেন্ট জবের যে পরিস্থিতি সেটার উপর বেস করে বাট এখান থেকে বিশ্বের জব ট্রেন্ডটাও কিছুটা আন্দাজ করা যায় লেটেস্ট পাবলিশ ডেটা থেকে দেখা যায় আমেরিকায় সবচেয়ে ডিম্যান্ডিং জবগুলো হতে যাচ্ছে সাইবার ওর ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার শেফ ডিজিটাল মার্কেটার এবং ডেটা সাইন্টিস্ট সো একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে আমেরিকার যে জব মার্কেটের সিনারি এবং বাংলাদেশের কিন্তু সেম না সো বাংলাদেশের কি অবস্থা একটু দেখে নি আমরা করোনা পরবর্তী সময় দেশের জব ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু একটা বিশাল চেঞ্জ এসেছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম কিন্তু আমাদের দেশেও আস্তে আস্তে নর্মালাইজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের হিসেবে বাংলাদেশের আশি থেকে নব্বই শতাংশ মানুষ এখনো ঘর থেকে কাজ করার মতো স্কিলই রাখে না তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো যে স্কিলড মানুষজনের সংখ্যাটাই অনেক কম এবং যারা অনেক স্কিল তাদেরও ডিম্যান্ড অনেক বেশি এবার চলেন দেখি যে বাংলাদেশে নেক্সট ফাইভ ইয়ার্সে কোন জবস গুলার ডিম্যান্ড সবচেয়ে বেশি থাকবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মার্কেটে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে বলে অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই শিল্প বিপ্লব বিজনেস নিয়ে আমাদের কনসেপ্টটি পুরো বদলে দেবে প্রোডাক্ট সেল করার অজস্র নতুন নতুন ওয়ে বের হবে অলরেডি যেগুলোর আভাস আমরা অলরেডি পাচ্ছি চিন্তা করেন দশ বছর আগে কখন আমরা ইম্যাজিন করতে পারতাম যে আমরা অনলাইনে গরু ছাগল কিনতে পারব তার মানে লাইফের প্রতিটা অ্যাসপেক্টে ইন্টারনেট এবং টেকনোলজিক্যাল ইন্টিগ্রেশন যে বিশাল একটা মার্কেট স্পেস তৈরি করবে সেই মার্কেট ন্যাভিগেট করার জন্য তো প্রত্যেকটা কোম্পানির এমন একটা মানুষ লাগবে যারা কিনা এই ডিজিটাল মার্কেট স্পেস নিয়ে আইডিয়া রাখে এই জন্য আমার আইডিয়া হচ্ছে নেক্সট পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সব যে ডিম্যান্ডিং যেই জবটা হবে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং এর তো ডিম্যান্ড বাড়বেই বাড়বে এটাতে কোনো সন্দেহ নাই শুধু তাই না ডিজিটাল মার্কেটিং এর আন্ডারে কিন্তু অনেক সাব সেকশন আছে যেরকম ফর এক্সাম্পল মেটা মার্কেটিং বলেন আপনি যদি বলেন টিকটক ভিডিও স্পেশালিস্ট এরকম অনেক কিছু আছে ইমেল মার্কেটিং আপনারা জানেন এগুলা সো এগুলোরও কিন্তু অনেক আস্তে আস্তে বাড়বে এসিও বলেন যেটাই বলেন না কেন এই ডিজিটাল মার্কেটিং এটা কিন্তু অনেক বড় একটা সেক্টর এটার আন্ডারে সাব সেক্টর আছে এগুলো অনেক গ্রো করবে ধীরে ধীরে যেমন ধরেন আমি যদি শুধুমাত্র এসিও এবং ইমেল মার্কেটিং এর একটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে এখন আমাদের বাংলাদেশে এসিও ডিমান্ডটা আস্তে আস্তে বাড়ছে যেটা কিন্তু আরও বাড়বে লেটার অন বাইরের দেশে কিন্তু মানুষজন এসিও ইমেল মার্কেটিং ধুমায় করে বাংলাদেশে কিন্তু খুব একটা করা হয় না কেন কারণ আমাদের দেশের মানুষরা এখনও সেরকম টেকনোলজিক্যালি আস্তে আস্তে অ্যাডাপ্টেশন করতেছে ইমেল আস্তে আস্তে আমরা অনেকে পড়া শুরু করতেছি রেগুলার বেসিসে আমরা এখন গুগলে সার্চ করতেছি ধীরে ধীরে এটা কিন্তু আরও বাড়বে এটা কিন্তু কমবে না বাড়তেই থাকবে সো এরকম অনেক সাব সেক্টর আছে যেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আরও অনেক বাড়তে থাকবে ফিউচারে বিটিআরসির তথ্য মতে দু সালে যেখানে দেশে মাত্র তেত্রিশ মিলিয়ন ইন্টারনেট ইউজার ছিল সেখানে দু সালে সেটা পৌঁছায় নিরানব্বই মিলিয়ন অর্থাৎ দুইশো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে আর বাংলাদেশে কত মানুষ ফেসবুক ইউজ করে জানেন ছত্রিশ মিলিয়ন এই ফিল্ডে কিন্তু আপনি চাইলে স্পেশালিস্ট হয়ে যেতে পারবেন খুব কঠিন কিছু না তবে এখন থেকে আপনাকে লেগে থাকতে হবে পরিশ্রম করতে হবে এসে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং
সবচেয়ে বেশি ডিম্যান্ডিং জবগুলোর মধ্যে একটা হবে ডেটা অ্যানালিস্ট বা ডেটা সায়েন্টিস্ট উইথ দ্যাট বিং সেট আপনি চাইলে কিন্তু এআই কোয়েস থেকে ডেটা সায়েন্স ডেটা অ্যানালিটিক্স মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এবং বিগ ডেটার মতো ডিম্যান্ডিং কোর্সেস আছে যেগুলো আপনি করতে পারেন আপনি ভাবতে পারেন যে আমার তো সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড না আমি তো কিছু বুঝতে পারবো না আপনার সিএসি ব্যাকগ্রাউন্ড হওয়া লাগবে না আপনাকে ওরা একদম জিরো থেকে শিখাই দিবে প্রত্যেকটা কোর্স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ঘন্টা লাইভ ক্লাসেস হবে এবং এগুলো নেন ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টস ক্লাস শেষে তারা রেকর্ডেড ক্লাস এবং ম্যাটেরিয়ালসও আপনাকে প্রোভাইড করে দিবে এআই কোয়েস তাদের নিজেদের কোর্সেসের উপরে এতটা কনফিডেন্ট যদি আপনারা চারটা ক্লাস করার পর আপনাদের যদি না ভালো লাগে একশো পার্সেন্ট মানি ব্যাক গ্যারেন্টি মজার ব্যাপার হলো তারা জানায় যে এখন পর্যন্ত কোন স্টুডেন্টই রিফান্ডের জন্য রিকোয়েস্ট করেনি তারপর ক্লাস শেষে তো সার্টিফিকেট আছে সাথে সাথে তারা আপনাকে জব ইন্টার্নশিপ এইসব পেতেও হেল্প করবে সো তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আসতে পারেন বিস্তারিত ডেসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সে একটু আগেই বললাম যে বাংলাদেশের মার্কেট কি ভয়াবহভাবে বড় হচ্ছে দিন দিন এবং সবাই কিন্তু সেখানে একটা নিজের জায়গা চায় কিন্তু জায়গা করার জন্য আপনাদেরকে প্রথমে কিন্তু চিনতে হবে আপনাদের কাস্টমারদের সো এই কোটি কোটি কাস্টমারের ডেটা আপনি যদি নিজে হাতে কলমে লিখতে যান সেটা তো কখনোই সম্ভব না আর এই কারণে কোম্পানিদের একটা ডেটা অ্যানালিস্ট প্রয়োজন হয় এখন প্রশ্ন করতে পারেন ডেটা অ্যানালিস্টের কাজটা একদম সহজ ভাষায় বলতে গেলে যে অজস্র ডেটা ছড়াই ছিটাই একদম ডিসঅর্গানাইজ ভাবে আছে এটাকে গুছায় অর্গানাইজড ভাবে প্রেজেন্ট করা এবং সেটার উপর বেস করে একটা ইনফর্মড ডিসিশন নেওয়া এগুলোর মধ্যে কিন্তু আবার অনেক ভাগও আছে যেমন মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিজনেস অ্যানালিস্ট ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন স্পেশালিস্ট ডেটা সায়েন্টিস্ট এআই সায়েন্টিস্ট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট ফাংশনাল অ্যানালিস্ট ইত্যাদি এই ফিল্ডের সবচেয়ে লুক্রেটিভ যে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান ফর এক্সাম্পল আপনি যদি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা নাও করে থাকেন জাস্ট বেসড অন ইউর স্কিলস লেভেল অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনি জব পেয়ে যাবেন আর পাইথন এস কিউ এল এরকম বেসিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের স্কিল আর বেসিক অ্যানালিটিক্যাল স্কিল থাকলে আপনি আপনার জার্নি শুরু করে দিতে পারবেন এবার একটা ছোট্ট মিদ ভাঙি আমি যদি আপনাদেরকে বলি আর এম জি সেক্টর এটা বললে আমাদের কেন যদি মাথার মধ্যে ওই সেলাই মেশিনে কাজ করতেছি বসে বসে এগুলো ইমেজ আসে রাইট বাট এইটা কিন্তু আর এম জি সেক্টরের ছোট্ট একটা পোর্শন প্রোডাক্ট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট র ম্যাটেরিয়াল কালেকশান অনেক অনেক ছোট ছোট স্টেপ এর সাথে আছে বাংলাদেশ অলরেডি আর এম জি সেক্টরে বিশ্ব কাঁপাচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ফ্যাশনের দিন শেষ এই নতুন শতাব্দীতে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির ডিজিটালাইজেশন হবেই কিছুদিন আগে লুই ভুটান তাদের নতুন জুতা ছেড়েছে যেটা এনভায়রনমেন্টের উপর বেস করে কালার চেঞ্জ করে এবারে কাতার ওয়ার্ল্ড কাপে এমন জার্সি ইউজ করা হয়েছে যেটা বডি টেম্পারেচার একটা স্পেসিফিক লেভেলের উপরে যেতে দেয় না এই যে টেকনোলজি এবং ফ্যাশনের একটা কানেকশন এইখানে লাগবে স্কিলড এবং ইনোভেটিভ ওয়ার্ক ফোর্স দু সালের হিসেবে বাংলাদেশে সাড়ে চার হাজারের বেশি রেজিস্টার্ড আইটি কোম্পানি আছে যেখানে তিন লাখের বেশি আইটি স্পেশালিস্ট কাজ করছে সব মিলিয়ে বাংলাদেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রির দাম এক দশমিক এক আট বিলিয়ন ডলারের মতো খুব একটা বেশি মনে হচ্ছে না তাই না কিন্তু দু হাজার সালে এইটা ছিল সাতশো মিলিয়ন ডলার তার মানে অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট বেড়েছে প্লাস ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম শক্তিতে আইটি সেক্টরে ট্রেন করার বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভ আর আইটি পার্কগুলো মিলিয়ে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে বিশ্বের একটা আইটি হাবেও পরিণত হতে পারে দুইটা জিনিস একটা আইটি কোম্পানির জন্য লাগবেই লাগবে এক হচ্ছে সফটওয়্যার আর একটা হচ্ছে ওয়েব পেজ এখন ফোর্থ যে জবের কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার এই জিনিসের ডিমান্ড কিন্তু কখনোই কমবে না হ্যাঁ এটা হতে পারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর আছে সেটার ওঠানামা করতে পারে ওভারঅল আপনার ইঞ্জিনিয়ারদের লাগবে এবং আরও বেশি পরিমাণের ইঞ্জিনিয়ার লাগবে ভবিষ্যতে আর এখন পর্যন্ত যতগুলো ফিল্ডের কথা বললাম আমার মতে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে টাফ ওয়েল এই ডিগ্রি পার্সু করতে হলে আপনাকে তো ডিগ্রি লাগবেই লাগবে বাট একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে বাইরে দেশে যেমন গুগল আইবিএম অ্যাপেল এখানে দিনে দিনে দেখা যাচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি না থাকলেও তারা নিচ্ছে বাট প্রচুর পরিমাণে আপনার স্কিলড হইতে হবে এবং এক্সপিরিয়েন্সড হইতে হবে বাট এই ট্রেন্ডটা আমরা ওই দেশে দেখতে পাচ্ছি দেখেন পনেরো বছর পর অনেক জব আছে যেগুলো কিনা থাকবে না কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এটা কিন্তু থাকবেই এবং যত সিভিলাইজেশন অ্যাডভান্স হবে তত আপনার আরও বেশি ইঞ্জিনিয়ার্স লাগবে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড আরও বেটার করার জন্য যেমন ধরেন স্পেস সায়েন্সের উন্নতির জন্য এই সেক্টরে ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক জব বাড়ছে আমাদের দেশের মেগা প্রজেক্টগুলোতে বাইরের দেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার যেন না না লাগে সেটাও কিন্তু সরকার নজর দিচ্ছে মিলিটারি সেক্টরের ইনোভেশনের জন্য কিন্তু
দুই সেই ফিল্ডে মার্কেটে ডিম্যান্ড আছে তিন আপনি এই ফিল্ডে অনেক স্কিলড দ্যাটস ইট তাহলে কিভাবে বুঝবেন যে কোন জিনিসটা আপনার জন্য ভালো কোন জিনিসটা আপনি ডেস্টাইন্ড করার জন্য এক্সপ্লোর করেন যারা যে ফিল্ডে আছে তাদের সাথে আপনি কানেক্টেড হন কথা বলেন দেখেন যে এই টাইপের জব আপনি কানেক্ট করতে পারছেন কি না যদি করতে পারেন দ্যাটস ইট কারণ ভাই দিনের শেষে কোনো শর্টকাট নাই আপনাকে ঘাম ঝড়াইতেই হবে কিন্তু এই যে ঘামটা ঝড়াইতেছেন আর ইউ এনজয়িং দ্য প্রসেস আর আপনি যে কোনো ফিল্ডে ধরেন একটা ডিম্যান্ডিং ফিল্ড সিএসি লেটসে আপনি বটম টায়ারে আসেন আপনার কোনো স্কিল নাই আপনি কোনো কাজ করেন না আপনি কোনো কিছু জানেন না কোনো লাভ হবে না বটম টায়ারে যে কোনো ফিল্ডে দে ওয়ান্ট সাকসিড অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু বি অ্যাট দ্য টপ টায়ার এবং এখানে থাকতে হলে আপনি যেই ফিল্ডে থাকেন না কেন ইউ উইল সাকসিড এখন এইটা করতে হলে কিন্তু আপনাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে এনিওয়েজ ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব